할렐루야 오늘 은혜 받으실 하나님의 말씀은 요한계시록 12장 7절에서 12절까지입니다 요한계시록 12장 7절에서 12절까지 읽겠습니다 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 막이라고도 하고 사단이라고도 하며 온 천하를 끼는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들의 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 마귀는 화 있을 진저 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너에게 내려갔음이라 하더라. 아멘. 아멘. 자 오늘은 마귀의 일생에 대해서 말씀 전해드리겠습니다. 마귀의 일생. 약간 좀, 마, 이, 제목을 마귀의 일생, 그러니까 좀, 마귀가 약간 처량해 보이지 않아요? 이게, 가요도 하나 있어. 이미자 씨 노래, 여자의 일생. 예? 여자의 일생. 그, 그 보면은, 여자분들에 대해서, 그, 처한 현실에 대해서 이렇게 가사가 잘 나와 있어. 근데 오늘, 제가 이 본물 잡고서 마귀의 일생이라고 잡은 것은 마귀의 처음과 끝을 보여드리려고 그래. 자, 마귀가 최고 싫어하는 게한 가지 딱 있어요. 진짜 한 가지요. 자기 정치하는 거를, 정치하는 거를 극구로 싫어해요. 아멘? 아멘. 이렇게, 이렇게 생각하시면 돼. 자, 무슨 일을 비밀스럽게 행할 때 비밀스러운 일이에요. 내가 비밀스러운 일을 행할 때그 행하는 일을 아는 거를 극도로 싫어한다고. 예를 들어 내가 간첩이다 이거야. 어? 간첩으로 간첩 활동하러 갔어. 스파이. 간첩이나 스파이는 뭐를 경계합니까? 자기 정체가 드러나는 거. 사단마귀는 더해버려요. 왜 그러느냐? 사단마귀는요. 그래서 사단막이 실체를 까발리려면은 요한계시록 들어와야 되는데 못 들어오게 해버려. 어떻게? 주의 종도를 그냥 다 잡아버리는 거야. 요한계시록 들어가면은 큰일 난다. 봉해져 있다 이래 버려. 요한계시록 보지 마라. 봉해져서 들어가서도 안 되고 봐서도 안 된다고 하는 게 사실은 제 입장으로 보면은 마귀한테 잡혀 있는 거야. 마귀의 작전인 거야. 마귀 작전. 근데 하나님의 작전은 마귀를 마귀의 정체를 드러내게 해가지고 구원받게 하는 거예요. 그러려면 이제 마귀에 대해서 우리가 실상을 성경을 통해서 알아야 돼. 그냥 왜 그러느냐. 정체를 알아야 정체를 알아야 대책을 세울 거 아니야. 기죠? 지금 우리는 이래 사단 마귀 그럼 그냥 무서워만 한다고 아니면 두려운 존재로만 안다고 두려운 존재가 절대 아니라니까요 왜 정체를 알고 나면 은 이게 있어 자 누가 있을 때 예를 들어서 누가 있을 때그 사람의 정체에 대해서 모르면 은 불안한 거예요 이 사람 도대체 뭐 하는 사람인지 모르면 은 근데 사람 관계에서도 이 사람 정체에 대해서 다 알게 되면 은 내가 이 사람은 어떻게 대할 건가? 정확히 대책을 세울 수가 있어. 무서운 것도 없고 두려운 것도 아무것도 없어. 어? 정체를 알면은. 자, 그러면은 얘가 사단마귀가 무슨 일을 하는지 그것부터 알고 있어야 돼요. 무조건 
나쁜 놈이야 나쁜 것들아 이래 버리면 안돼 왜? 사단마귀도 누가 만들었어? 하나님이 그러면 하나님이 왜 만들으셨냔 말이야 우리를 골탕 먹이려고? 어렵게 하려고 하는 건 아닐 거란 말이야 거기에 분명히 무슨 이유가 있을 거라고 사단마귀도 누가 쓰는 거예요? 하나님이 쓰시는 거자 우리 입장으로 사단마귀를 봤을 때는 이게 힘든 상대지만은 하나님이 보시기에는 하나님이 사단마귀 볼 때는 충성된 종이란 말이야 하나님 입장으로 보면은 그지 뭔가 사역이 있을 거 아니야 사단마귀가 하나님 입장으로 바라봐야 돼요 이 사단마귀를 우리의 입장으로만 자꾸 바라보면 실체가 안 나타나 하나님이 왜 지어가지고 뭐를 쓰게 이 사단마귀를 도대체 어떻게 하게 얘를 쓰려고 하는지 그거를 깨달으면은 사단의 정체가 다 까박이 돼가지고 걔 하는 일이 다 눈앞에 눈앞에 다 보이게 돼 있는 겁니다 아멘? 그러니까 무조건 두려워하는 상대가 아니라 까발려야 돼 얘를 정체를 아 그러면 지금 이 사단마귀가 뭐하고 있나를 보여드릴게요 뭐하고 있냐 자 12장 보세요 유한계시록 12장 다시 오늘 본문 읽은 데를 다시 보겠습니다 12장 12장 10절입니다 여기 보면 이래요 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 이래 그러니까 뭐하고 있다는 거야 하나님 앞에서 뭐하고 있어 참수하고 있다고 누구를 우리 형제들을 그러니까 사단마귀는요 일이 뭐냐면 참수하는 거야 참수가 뭐예요 일로 바치는 거야 근데 일로 바치는 장소가 어디야 하나님 앞이란 말이야 하나님 앞 그러면 보세요 우리가 우리가 봐요 자 그렇다고 해서 사단하고 하나님하고 친하다는 게 아니라 뭔가 친밀한 관계가 있으니까 하나님 앞에 있겠지 안 그래요? 우리가 만약에 대통령을 만나러 간다고 대통령 앞에 갈 때는 아무나 불러? 아무나 불러? 봐봐 회사에서도 회장이 직원이 회장 앞에 왔어 대화를 이렇게 깊은 대화를 나누고 있어 회사에 대해서 그러면 이게 일반 일반 회사원들이 일반 회사원들이 대그룹 회장 앞에 가서 깊은 대화를 나눌 수 있어? 없듯이 사단마귀도 뭔가 있단 말이야 하나님 앞이라고 해버려요 하나님 앞에서 참수하는 거야 자 참수하는 거를 보세요 참수를 할때 잃는단 말이야 친하니까 들을 거 아니야 참수하면 누가 하나님이 듣고 계시다고 그러면 만약에 사단마귀가 세상 말로 싸가지도 없어 아무것도 아니면 참수하면 은이 새끼가 왜 여기 와서 그래 이게 너 죽어버려 절로 꺼져 해버리면 은안 봐야 되는데 하나님이 다 보면 참수하는 거 듣고 계셔 안 듣고 계셔 듣고 계시단 말이요 이거를 아셔야 돼요 첫째 이거 이걸 아시면 돼 하나님 앞에서 뭐 하고 있어? 참수 하나님 앞에 어디요? 하늘이요 하늘 그렇다고 해서 하나님 보좌 앞이 있다는 게 아니라 어쨌든 하나님 앞으로 이렇게 나와 있다고 그리고 중요한 단어가 있습니다 12절 가서 보세요 12절 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워라 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너에게 내려갔음이니라 자이 때가 바로 카이로스 쓰고 있어 카이로스 아멘. 아멘. 아멘 사단은 뭐를 알고 있다는 거야 절기를 다 알고 있다는 거야 절기 절기 이 카이로스가요 뭐예요 예수님의 여덟 가지 절기야 여덟 가지 첫 번째 절기 6월절 1월 14일 날 십자가 달리신 날이요 15일 무교절 1월 15일 
무덤 속에 계신 날이야? 16일. 초실절 날이요? 부활하신 날이야? 1월 16일? 1월 16일로부터 50일째 되는 날. 오순절. 성령의, 마가의 다락방에 성령불 떨어진 날이요? 이때부터 신약 시작, 시작됐어. 자, 네 가지 절기를 예수님이 초림하셔가지고 이루셨어. 자, 그 다음에 오순절로부터 4개월 지나서 7월 1일 날. 이 4개월이 넉 달이 신약 시대를 가리켜 절기상 나팔절이요. 나팔절이 뭐야? 이제 재림 역사가 시작되는 거야. 그 다음에 7월 10일 날 대속제일. 이날 주님이 오시는 거요. 그 다음에 아 7월 15일 날 초막절 날 이게 천년왕국을 가리켜. 그래서 7월 15일에서 7일간 지켜 22일 날까지 이게 7일간은 천년왕국을 가리켜. 그 다음에 네. 그 다음 날 7월 23일 날은 제8 안식일 날 모든 백성들을 아담 이후에 모든 자들을 부활시켜서 어떻게 천국으로? 데리고 올라가는 날이야. 여덟 가지 이게 절기 보고 카이로스라고 하는 카이로스. 이거를 누가 다 알고 있다는 거예요? 마귀. 마귀가 다 알고 있다는 거야. 마귀가. 그런데 보세요. 마귀는 알고 있는데 우리 지금 교회에서 알고 있어? 모르고 있어? 모르고 있으니까 지금요. 주님 오실 때 만날 사람이 별로 없다고 그런 거예요. 마귀는 다 알고 있어. 얘네들은요. 자 사역을 어떻게 하냐면 이렇게 되는 거예요. 신약시대부터만 얘기할게요. 구약시대나 신약시대 얘가 하는 일은 같아. 자 얘는요. 뭐를 한 거냐면 은 이렇게 된 거예요. 잘 들으셔야 돼. 잘 들으셔야 돼. 네. 구약은 세례 요한 때까지야. 누가 보면 16장 16절에 율법과 선지서는 세례 요한 때까지야. 이래. 구약은 세례 요한 때까지입니다. 이때부터 오순절날 있지. 오순절 전날 맥추절까지는 2000년 전에는 그 기간이 3년 반인 거야 3년 반 동안은 유대인들을 상대로 유대인들 상대로 뭘 했냐면 은이 믿음 이대로 율법의 믿음 그대로 주님 만나게 얘가 사역한 거야 아멘 그러니까 구약의 율법 가진 자들을 친분이 종신분이라 그래 종신분으로 주님 만나게 해버렸던 거야 그러니까 주님이 뭐라고 하세요? 저기 보면은 저기 마태복음 23장 33절에 보면 그래 뱀들아 독사 새끼들아 이래 버려 너네들이 지옥의 판결을 피할 수 있겠냐 이래 버려요 그러니까 그때 얘네들 사역은 누구를 잡아버린 거냐면 유대 종교 지도자들을 머리를 잡아버린 거야 대가리들만 잡은 거야 성도 안 잡아요. 사단방에 성도들 안 잡아버려. 위에 일당 백이야. 일당 백. 하나 딱 잡으면 백 명이 밑에. 그러니까 성도가 백 명이라면 한 분이 지금 목사님인 거예요. 성도 백명안 잡아. 머리 아프게 일안 해요. 사단방이들은. 위에만 딱 잡아버려. 하나만 잡아버려. 그래서 유대 종교 지도자를 잡은 거야. 어떻게 잡았어? 예수는 영접하지 못하게. 그러니까 쭉정이로 빠지겠단 말이야 쭉정이 얘가 그 사역을 했던 거예요 그 다음에 오순절날부터 오순절날부터 나팔절까지 넉 달이야 지금 신약시대는 어떻게 사역하느냐 자 제가 보여드릴게요 고린도 후서 가보세요 고린도 후서 고린도 후서 4장 4장 3절에서 4절 유사역을 하는 거야 자 신약시대입니다 지금 시대가 얘가 이렇게 사역하는 거야 사단마귀가 보세요 고린도우서 4장 3절에서 4절 만일 우리 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가려운 것이다 그 중에 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스, 그리스도는 하나님의 형상이니라 자, 이 세상 신이 누구야? 사단 마귀요. 얘가 뭘 한다는 거야? 믿지 아니한 자들의 마음을 혼미케 한다는 거야. 얘는요, 어딜 잡냐면 마음을 잡아버려. 마음을 탁 잡아버려. 마음을 혼미케 한다는 거예요. 자, 
지금 신약 시대는 구원을 어떻게 받 어떻게 받나요? 로마서 있잖아요. 로마서 10장 보면 이래. 10장 10절에 보면은 장절도 좋네. 로마 10장 10절에 보면 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르리니라 이래 버려. 그러니까 마음으로 믿어 의에 이르 가지고 구원을 받는데 마음을 혼미케 하는 거야 얘는. 그래가지고 뭐하게 하는 거요? 복음이 가리우게 해가지고 망하게 한다는 거야. 그게 고린도우서 4장 3절과 4장 3절과 4절 내용인 거요. 안 믿는 사람들을 상대로 쉽게 말하면 이 소리야. 가라지를 상대로 가라지 되게 하는 거야. 뭔 말인지 아세요? 예수님 영접한 사람을 뭐라고 하냐 성경에서는 이삭이다 그러는 거야 이삭 안 믿는 자들은 가라지다 그러는 거야 얘 사역은 뭔 사역이요? 가라지가 그냥 가라지 상태로 주님 만나게 하는 거야 마음이 혼미케 해가지고 자 마음이 혼미케 하는 게 주로 뭐냐 이거야 자 이래 예수 믿고 구원 받으세요 그러면 뭐라고요? 너나 믿어 야 무슨 예수가 사람이지 하나님이야 이러던가 안 그러면은 내 예수 애 믿어 나는 내 주먹만 믿어 내 주먹 믿어 예수 필요 없어 마음이 혼미한 거야 들어 그리고 자 예수 그리스도께서 당신을 지혜서 해방시켜 줍니다 했을 때이 소리를 들, 들었을 때 무슨 해방에 해방은 천국이 어디 있어 지옥이 어디 있고 만들어낸 거야. 이런 마음 갖게 한다는 거예요. 그러니까 이게 본인들이 안 믿는 자들이 하는 것 같지만 그 배우 세력이 누구라는 거야? 사단 마귀라는 거. 그게 나오잖아요. 그래서 망하게 해주는 거야. 망하게 하는 게얘 일이야. 아멘. 그게 얘는 한 명이라도 망하게 해야 누구한테 칭찬받아. 그걸 아셔야 돼. 얘는 한 명이라도 구원 못 받게 해야 나중에 하나님한테 어쨌든 칭찬받는다고. 왜? 지음을 그렇게 받은 거요. 지음. 이 사실을 깨달아야 됩니다. 이게 지금 신약 시대 얘가 일이야. 그 다음에 보세요. 이제 신약 시대 이방인 때가 차고 나서 일곱 번째 나팔 불 때, 예수님 재림하기까지는 어떻게 사용하느냐? 이삭을 상대로 믿는 자를 상태로 축정이 되게 해버리는 거야. 축정이 되게. 아멘. 아멘. 이삭을 상태로 어떻게? 쭉쭉 이게 뉘진비를 못 맞게 하는 거야. 뉘진비를. 얘 사역이요. 자 보세요. 이요 재림 시대를 가르켜 추수할 때라고 그래. 그러면 은 이삭 있잖아요. 처음부터 축정이 하나도 없어. 다 이삭 상태야. 이삭 상태인데 요 추수의 마지막 비. 요거 보고 무슨 비라게? 뉘진비라고 그래. 뉘진비를 맞아야 많이 이삭이 이삭의 충실한 곡식이 돼버려 성경에서는 마가복음 3장에 보면 이래 이삭의 충실한 곡식 자 이삭이 충실하려면 은 어떻게 해야 돼? 비를 맞아야 되는 거예요 늦은 비 이게 바로 영원한 복음인 거예요 영원한 복음 영원한 복음이 늦은 비라면 은 신약시대 은혜복음은 은혜복음은 이름비야 이름비 이 이름비는 농사짓는 비라서 이름비는 안 믿는 사람을 갖다가 구원시키는 비야 안 믿는 사람은 아멘 그러니까 가라지가 이름비는 이거요 가라지가 이삭되게 하는 게 이름비라면 은 늦은 비는 자 그러니까 사단마귀는 이름비를 못 맞게 하는 거야 왜 가라지들이 이삭을 대게 하나님 쪽에서는 가라지가 이삭 되게 하는 거라면 은 사단마귀는 그냥 가라지가 가라지 상태로 죽게 만드는 거야 죽을 때까지 이거는 신약시대라면 은 앞으로 재림시대는 이삭 상태 영혼구원 받은 사람은 이삭 상태라 하거든요 이삭 상태를 연글지 못하게 만드는 거야 그게 추수의 비를 못 맞게 하는 거야 추수의 비가 영원한 모금이에요 이걸 못 맞게 하는 게이 일인 거야. 아멘. 아멘. 
그러니까 이삭이 뉘진비를 못 맞으면 축정이로 타락돼 버리는 거예요. 이걸 타락이다 그러는 거야. 이 일을 합니다. 아멘. 그러면 은 제가 이 사단막의 사역은 다 말씀드렸어. 그러면 이제 이 사단막이 시작할 때 어떻게 됐냐는 거야. 이랬어요. 신앙생활 하신 분들 보면은 목사님들도 그렇고 신학자들도 그렇고 다 어떤 식으로 사단막이를 하냐면 이래버려. 루시퍼 했었대. 에? 루시퍼. 천사장 했었대. 그 천사장이 하늘나라에서 성가대를 지휘했었대. 그러다가 교만기가 이제 팍 들어와가지고 교만기가 들어와가지고 이제 자기가 하나님처럼 되려고 하다가 쿠데타를 일으켰다는 거야. 반란을 일으켜서 하나님이 어떻게 해버려? 이 지구로 내려보냈다 이래버려. 그게 많은 목사님들이 지금도 다 그러고 있어요. 그게 어디 성격부설 가지고 그러느냐? 가서 보여드릴게요. 얼마나 잘못된 그 말씀인가 보여드려. 자, 어, 어디 가느냐? 자, 아, 에스겔 28장 가보세요. 28장, 에스겔 28장, 11절부터요. 11절부터 제가 읽겠습니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 두루왕을 위하여 애가를 지어 그에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 너는 완전한 인이었고 지혜가 충족하며 온전히 아름다웠도다 내가 옛적에 하나님의 동산 에덴에 있어서 각종 보석 곧 홍보석과 황보석과 금강석과 황옥과 홍만호와 창옥과 청보석과 남보석과 홍옥과 황금으로 단장하여, 단장하였으며 네가 지음을 받던 날에 너를 위하여 소고와 비파가 예비되었도다. 너는 기름 부음을 받은 그룹이요. 내가 너를 세움에 네가 하나님의 성산에 있어서 화강석 사이에 왕래하였도다. 네가 지음 받던 날로부터 네 모든 것을 완전하더니 마침내 불의가 드러났도다. 내 무역이 풍성함으로 네 가운데 강포가 가득하여 네가 범죄하였도다. 너 덮는 구로마 그러므로 내가 너를 더럽게 여겨 하나님 산에서 쫓아내었고 화강석 사이에 멸하였도다. 네가 아름다움으로 마음이 교만하였으며 네가 영화로우며 네 지혜를 더럽혔으며 내가 너를 땅에 던져 여랑 앞에 두어 그들의 구경거리가 되게 하였도다. 네가 지약이 많고 무역이 불이함으로 네 모든 성수를 더럽혔으며 내가 네 가운데 불을 내어 너를 사르게 하고 너를 목도하는 모든 자 앞에서 너로 땅 위에서 제가 되게 하였도다. 만민 중에 너를 아는 자가 너를 인하여 다 놀랄 것이며 내가 경계거리가 되고 네가 영원히 다시 있지 못하리라 하셨다라. 여기서 보니까 16절 같은 데 보면 이래요. 끝에 보면 은 하나님의 산에서 쫓아내었고 이래가지고 천국에서 쫓아냈다 이렇게 해석해버려요. 여기 성경 구절 가지고 그래요. 그런데 그런데 여기는 사단 마귀한테 하신 말씀이 아니라 12절에 보면 은 인자야 두루왕으로의 애가를 지어 그에게 이르기를 해놓고 두루왕에 대해서 지금 말하고 있는 거야. 아멘. 여기도 보면요. 28장 소제목에 보면 뭐라고 나오냐 이래. 두루왕이 받을 심판해 놓고 이게 성경구절 쓰고 있어. 그러니까 사단마귀한테 한게 아니라 누구요? 당시에 두루왕에게 상징적으로 지금 얘기하고 있는 거야. 그게 이거. 네가 그전에는 말잘 듣더니 너 지금 말안 들어먹네? 너 왕자리에서 어떻게 내려앉게 하겠다. 이거를 상징적으로 얘기한 거를 사단마귀한테 갖다 둘 붙인다니까. 여기 성경구절 가지고. 그리고 이사에서 14장 가보세요. 이제 거기가 바로 이제 누시퍼 얘기가 나와. 이사야 14장입니다. 두 군데 말씀 가지고 들 그런 말씀하십니다. 자 이사야 14장 아 11절부터 보겠습니다. 또 11절부터 어 14절까지만 보겠습니다. 시간 관계상. 11절 네 영화와 부 음부에 떨어졌으며 너의 비파 소리까지로다 구더기가 네 안에 깔리며 지렁이가 를 너를 덮었도다 너 아침 아들 개명성이요 이 개명성이요 킴제이스 성경 보면 은 아까 루시포 루시포. 예, 루시포로 나와요 예? 개명성을 킴제이스 성경 같은 데 보면 루시포로 나와 자 12절 다시 읽겠습니다 너 아침의 아들 개명성이요 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 덮, 덮은 자여 엎은 자여 어리, 
어찌 그리 땅에 찍혔는고 네가 네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무뼈로 위해 나의 보좌를 높이리라 내가 북극 지폐의 산후에 자령하리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비교를 하도다 하면서 여기에 보면 은 이렇게 하나님한테 동급으로 덤벼들라고 하다가 잘못됐다 이렇게 나오고 있어 누시파라 그러는 거예요 사단 마귀 보고 누시파라 그래 자 그런데 여기도 아쉽게 뭐라고 나오냐면요 3절 위에 보면 은 음부로 내려간 바벨론 왕 이래버려 그리고 4절에서 들 너는 바벨론 왕에 대해서 이 노래를 지어 이르기를 하면서 누굴 얘기하고 있어? 바벨론 왕에 대해서 지금 이 상징적으로 말하고 있는 거예요. 비유적으로. 아멘? 비유적으로 얘기한 거야. 이게 어디 사단마귀가 뭘 가서 하늘에서 뭐 하나님한테 반란 일을 이렇게 해주고 이 지구로 쫓겨내려 왔다고 하냐고. 만약에 이렇게 돼요. 진짜 하늘나라가 예? 천사장이 반란을 일으키는 나라라면 그게 온전한 나라예요 개판인 나라지 쿠데타 일으키, 일으키는 게 그게 무슨 하늘나라야 그게 무슨 하나님 나라야 우리나라도 왠가에서 민주주의 국가는 독재정권 아니면 민주주의 국가에서는 쿠데타가 일어날 수가 없어요 예? 유럽이나 어디 미국이나 이 선진국가들은 안 일어나 쿠데타가 세상 나라도 체계적인 나라는 <웃음> 쿠데타가 안 일어났는데 하나님 나라가 무슨 반란군이 거기서 나오고 무슨 천사장이 반란해가지고 할것 같아 그게 무슨 하늘이여 개판인 나라지 여기 두 군데 성경 가지고도 다들 그렇게 말씀하십니다 근데 성경 보세요 제가 이제 직접 보여드려 창세기 3장 1절에 가보세요 창세기 3장 1절 여호와 하나님이 지으신 들짐승 좀 뱀이 가장 강교하더라 이라버려 자 뱀을 갖다 뭐 했대요? 지었대 그러면은 이 뱀이 뭘 상징하느냐 사단 마귀인 거예요 사단 마귀 어디 보면 이게 나오냐면은 문자적으로 나와 어디 보면은 요한계시로 12장 가보세요 또 요, 요한계시로 12장 쭉 보여드립니다. 요한계시록 12장 9절 보세요. 자 보세요. 큰 용이 내어 죽기니 옛뱀 그래 옛뱀 옛뱀이 누구야? 창세기 3장 1절에 이 옛뱀이야 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사단이라고 하는, 하는 자 이래버려 아멘 옛뱀 그래서 그 뱀새끼가요 이렇게 되는 거예요. 알파 때 시작된 뱀의 역사가 오메가 때 와가지고는 큰 붉은 용으로 세력이 커진 거예요. 나오잖아. 옛뱀이라고. 자, 지음 받았어? 안 지음 받았어? 지음 받았어. 근데 얘는요, 또 어디냐면은 금방 읽은 데 다시 봅니다. 자, 12장 9절. 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곡, 막이라고 도고 사단이라고 하며, 온 천하를 깨는 자라. 자, 얘, 목적은 뭐야? 이 천하가요, 원어 들어가면 코스모스 나와. 음, 온 세상을 가르쳐. 얘는 목적이 뭐야? 깨는 거야, 깨는 자. 다 깨가지고 구원 못 받게 하는 게얘 일이야. 아멘? 아까 어떻게 구원 못 받게 하는지 얘기했죠 아멘. 아멘 예수님 살아서 오실 때는 믿는 자를 상대로 예수님 영접 못하게 하는 거야 아멘 신약시대는 가라지가 가라지 상태로 그냥 무덤 속에 들어가게 하는 거고 그리고 하나님 쪽에서는 가라지를 이삭되게 하는 거고 그리고 이제 재림 때는 하나님 쪽에서는 이삭이 곡식으로 되게끔 하는 거고 마귀 쪽에서는 이삭을 쭉쟁이로 만드는 거야 얘기 다 끝난 거야 그럼 성경 얘기 네. 다한 거야 네. 자 그러면 이제 
자 보세요. 얘는 언제 쫓겨 내려오냐면은요. 지금 이제 결론 이제 가, 갑니다. 일곱 번째 나팔 불 때. 진짜 밑으로 내려오게 돼 있어요. 자 그래서 이거를 자 이래 버려. 하늘을 셋째 하늘이라고 그래. 셋째 하늘. 기죠? 사도 바울도 그래. 아 저기에서 고린도서 이제 12장 있는 데 가면 셋째 하늘 이래. 하늘과 하늘과 그 위에 하늘 이래. 이게 첫째 하늘은 뭐냐면 이 우주의 하늘을 가리키는 거야. 시공간. 그 다음에 두 번째를 하늘은 흑암의 권사가 잡고 있는 공중 권세를 말하는. 이건 눈에 보이는 세계가 아니야. 이걸 갈 때가 제가 보기에는 이층천인가 이층천. 하나님 계신 데가 삼층천이야. 그러니까. 이층천과 삼층천은 영적인 세계야. 그래서 이 이층천을 하나님 앞이다 그러는 거야. 하나님 앞에다. 하나님 앞이다. 영적인 세계니까. 아멘? 근데, 보세요. 1층천, 2층천, 3층천인데, 재림 때, 일곱 번째 나팔 볼 때, 예수님이 3층천에서 어디로 내려오셔? 1층천으로 내려오셔. 이때 내려올 때 뚫려버리는 거야. 일곱 번째 나팔 볼 때. 뚫려가지고, 후 3년 반은 짐승의 날을 세워가지고 아주 그냥 재앙 저주가 내립니다. 자 그래서 사단마귀를 뭘 알고 있냐면 절기를 다 꿰차고 있는 거야. 어? 자기가 언제 무슨 일이 될걸다 알고, 다 알고 있는 거야. 쉽게 말하면 이거요. 오순절로부터 나팔절까지는 가라지가 가라지 되게 하는 거야. 아멘? 아멘. 나팔절부터 대속제일까지는 뭐를 하는 거요? 이삭 상대로 이삭이 쭉쟁이로 빠지게 하는 거요. 예, 사역이 그거야. 그러면은, 보세요. 일곱 번째 나팔 불 때, 쫓겨 내려온 다음에, 마흔 두 달, 후 3년만 지나고 나면은, 천년왕국 시작될 때, 예, 사역이 다 끝나. 이게 천년왕국이 시작되는 거 보고 초막절이라고 그래. 초막절 시작이야. 7월. 이 천년왕국 시작되는 동시에 얘를 잡아가지고 누가 잡냐 사람이 못 잡아 하나님도 안 잡아 천사가 잡아요 천사가 잡아가지고 어디다 집어넣어 지옥이도 안 집어넣어 무제갱이다 집어넣어 무제갱 자 그러면 무제갱이 뭐 하는 데냐면요 천년간 임시 보관하고 있는 거야 밀봉하고 있는 거야 그러니까 걔한테는 교도소인 거야 교도소 아멘 천년 동안 교도소에 가 있어 교도소 보여드려 20장 가보세요 20장 하이 마귀의 일생에 대해서 그 불쌍한 놈이야 마귀는요 쓰임 받고 끝에는 버림 받게 돼 있어요 자 요한계시로 20장 1절에서 3절입니다 읽겠습니다 또 내가 보에 천사가 무적행 열쇠와 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 하늘에서 내려와서 영을 잡으니 곧 예빼며 마귀여 사단이라 잡아 1천년 동안 결박하여 무적행에 던져 잠그고 그 위에 임봉하여 천년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하겠다가 그 후에는 반드시 잠깐 노인이라 이게 천년 후에는 또 노인데 제가 오늘 이거 밝혀드려 자 구, 보세요 얘를 갖다 지옥에다 집어넣어야 되는데 어떤 집어넣어? 무죄갱에다 왜? 하나님이 한번 마지막으로 써먹을. 써먹을 일이 있거든 그러니까 써먹기 전까지 지옥 지옥 들어가면 안 되는 거예요 왜냐면 지옥이라는 데 일단 들어가면 은 다시 나올 수 있다 없다? 없어. 절대 없는 거예요 아, 아무도 못 건져내 하나님도 그건 못해 하나님도 하나님이라고요 전지전 와서 하시다고 다 하실 수 있는 게 아니야 하나님도 못하는 거 많아 <웃음> 성경대로만 하게 돼 있어 성경대로만 네. 성경 위에 가시면 안돼 만약에 지옥 간 사람들 어이 봐가지고 뭐 친하다고 옛날에 친했다고 이렇게 끄지만 그게 무슨 하나님이야 <웃음> 그럼 말 만약에요 판사가 지금도 친하다고 판결대로 안 때리고 만약에 막 안다게 해가지고 뭘 이렇게 평파적으로 하는 순간에 옷 벗어야 돼 사람도 그런데 이 사단마귀가 천년왕국 동안 무제경에 있기 때문에 죽음이 없는 거예요. 죽음은 누가 잡게 돼 있어? 사망은. 마귀가 잡게 돼 있지. 
그 마귀가 잡히니까 어떻게 해버려? 어떻게 해버려? 사망이 중단되지. 사망이 중단되지. 하나님 오셔가지고 우리를 구속시키지만은 사실은 개를 잡아버리면 지금도 이렇게 되는 거예요. 만약에 지금 사단 마귀가 없다고 하면은 아예 없다고 하면 어떻게 돼버려? 우리가 안 죽지 왜 죽어? 그렇게 되는 거예요. 근데 얘를 천년 동안 무죄갱이다 왜 잡아놓냐면요. 그 이유는 좀 이따 설명해드리고 그럼 천년 후에 자 무죄갱에서 보면 나와요. 어디서 나오냐? 7절 가보세요. 자 7절 천년이 참에 사단이 옥에서 놓였대. 이 옥이 어디요? 무적에 자 천년이 차니까 무적에서 나왔어. 그래가지고 8절과 9절에 일을 해. 8절과 9절. 요거에 대해서는 따로 설명드려요. 따로. 왜? 요거하다 보면 또 시간이 엄청 가버려. 근데 이걸 이 8절과 9절에 일을 시킨 다음에 10절에서 마귀를 집어넣어버려. 사단 마귀를 얻다가 지옥불에다가 드디어 들어가는 거죠. 불쌍하다. 10절 기죠? 울어줄까? <웃음> 불쌍해. 자, 10절 보겠습니다. 또 저희를 미혹하던 마귀가 불과 유황못에 던지오니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자에서 세상도록 반납 괴로움을 당하려라 하면서 사단 마귀에 대해서 이제 전혀 안 나와. 여기가 지옥인 거야. 아멘? 그런데 보세요. 요, 천년 무죄경에다 집어넣고 지옥 들어가는 요 찰나, 요게 절기상 하루야 하루 7월 20일에서 21일 사이에 하루 근데 성경에도 보면요 이사야 같은 데 보면 하루 하루 그래 2000년 전에도요 맥추절 3월 5일과 3월 6일 오순절 하루가 그때 신방 기간인 거야 하루 사이 하루 내려놓고 바로 신학시대 시작되는 거예요 절기가 그렇게 무섭게 돼 있어 여기는 7월 22일 날 뭐가 끝나? 천연한국이 끝나. 아멘? 근데, 그니까 러 이러는 거. 얘는 7월 10, 20일까지 있다가, 20일 날 나와가지고, 어? 23일 날, 어떻게 돼버려? 마지막 하루 사역 하고, 딱 집어넣어버려. 근데 왜 무적행에 있다가 끄집어내가지고, 써먹나면요. 천연한국에서 태어난 자녀들이 있어. 천년하고. 그니까, 주님 오실 때 일곱 번째 라팔 불때 육체 구원 받은 자들이 천년 동안에 난 자식들이 있어. 천년 한국에서 난 자녀들을 뭐 하는 거요? 이 마귀를 통해 가지고 시험 한번 하는 거요. 왜? 그 다음에 거기를 통과해야 천국으로 올라가게 돼 있어. 부활해서. 아멘? 그러니까 이렇게 되는 거요. 그 누구도 이 시공간이 존재하는 지구상에 거왔던 자들은 한 사람도 빠짐없이 시험 통과하지 않고는 어딜 못 들어가? 천국 못 들어가는 거요. 그것 때문에 그래. 이거 해석하는 분들 본 적이 없어요. 진짜 없어. 아니 좀 잘난 척 하는 게 아니야. 아니 내 잘난 척 할게. 좀 이거 좀좀한번 할게 한 번. 왜? 마귀를 내가 까발려 버리잖아. 그래서 이거를요 해석하는 분들은 본 적이 하나도. 왜 육체 구원 주님이 오셔가지고 시키는 그걸 모르는 거야. 자녀 생산 때문에 그래. 자녀. 네. 그거를 아담과 하와가 못했단 말이야 범죄하는 바람에. 그걸 천 년간 이루어야만이 성경대로 이루어지는 거요. 그래서 이때 있잖아요. 이때 사단 마귀의 이 저거를 통과한 자들은 변화체로 이제 가는 거예요. 변화체. 저기 있지요. 마지막 낙팔 때. 전 번째 했지. 고린전서 15장. 50절 이하에 보면은 우리도 변화하리라 그 변화체로 들어가는 것들이 바로 그분들이 통과한 자들이에요. 아멘. 지금요. 부활체, 변화체 구분 좀 못해. 이러면 성경이 안 보이게 돼 있어요. 왜안 보이는지 아세요? 결론인데 그게. 아, 보세요. 제가 요 말씀만 좀 드리고 이제 마칠게요. 내가 들어갈 사후세계 기죠? 내가 지금 나중에 부활체로 변화받을지 변화체로 변화받을지 신령한 몸을 신령한 몸이 있는 것도 두 종류가 있단 말이에요. 
죽었다가 다시 살아나서 부활하는 거 보면 부활체라고 하는 거야. 그 다음에 산 상태에서 그대로 변화받는 거 보고 변화체라고 하는 거예요. 그러니까 앞으로 변화체로 부활될 사람들이 있고 부활체로 될 사람이 있어. 이게 다 그게 다 정확히 나와 있다니까. 그리고 보세요. 지옥 들어가는 것도 오늘 보니까 순서 있어 없어. 요한계시록 19장 20절에 가면요. 첫 사람들이 있지. 예수님 오실 때 666, 666표 받은 자들이 변화체로 지옥제 1호 입성대로 들어가 버려. 네. 산체로란 단어 써. 산체로. 그게 헬라어로 존테스란 단어 써. 몸이 바로요. 그 자세 부활시켜가지고 바로 집어넣는 게 첫째 부활이야. 그 다음에 천년 후에 누가 들어가? 사단 마귀가 들어가. 20장 10절에서. 그 다음에 요거 사단 마귀 다 끝난 다음에요. 백부자 심판 진행해버려. 바로. 그 다음 절에서. 11절부터. 그래가지고. 어떻게 해버려? 행위 심판 해가지고 아담 이후의 모든 악인들을 뭘로 부활시킬까? 부활체로 다시 살아나게 해가지고 지옥제 3호 입성자로 딱 집어넣는 거야. 그러니까 사람으로 보면 2호 입성자야. 천년 전에 한 번, 천년 끝에 한 번. 사단 마귀까지 끼면은 세번 있는 거야. 자, 1 번. 초막절, 초막절 시작될 때요. 시작될 때 변화체로 들어가. 지옥, 이루 입성자야. 천년 후에, 옥에서 풀려나온, 무적행에서 풀려나와가지고, 사역 다 마치니까 더 이상 쓸모 있어 없어. 여기다 집어넣어버려. 그러니까 그러는 거요. 거기가 마귀가 가서 봤더니, 누가 있더라? 짐승과 거짓 선지자가 있대. 두 짐승자들, 이자들이 있다는 거요. 그게 천년 전에 누가 들어와 있어? 19장 20절에 그 인물들이 들어와 있던 거야. 사람인 거야. 그 다음에 막이 들어온 다음에 이제 14절과 15절에서 부활체로 집어넣은 거예요. 그러니까 지옥 들어간 데 순서 있어 없어. 그러니까 봐봐요. 지금 요 모든 교회들이 주님 오시면 은 그냥 지옥 천국 다 달라버리는데. 그리고 지옥 들어가는 것도 이래요. 무조건. 의인 부활 한 번, 악인 부활 한 번이야. 성경 똑바로 들 봐야 돼. 문자적으로 다 나와 있어. 세 번까지 다 나와 있어. 오늘요, 마귀 다 보여줬어. 그게 이거요. 마귀가 지금도 뭐 하고 있느냐? 하나님 앞에서 뭐 하고 있어? 참수하고 있어. 그 다음에, 온 천하를 깨고 있어. 그 다음에, 뭐를 알고? 자기 때를 알고 분내 내려간다게. 아직 안 내려왔어. 자기 때, 이 때가 타이루스 쓰겠다고. 절기, 무서운 단어를. 근데 이래요. 마귀도 알고 있는 카이로스를 누가 모르고 있어? 하나님 백성들이 모르겠는 거야, 지금. 하이, 내가 입에서 무슨 말이 지금 나올라게 차마 목살아서 못하겠어. 무슨 말이냐면은 내가 너이 말을 어떻게 해? 사단 마귀만도 못한 인간 다시 몰란가 무슨 말인가 알란가 모르겠네 목회자님들한테 얘기하는 거요 사단 마귀만도 못해 왜 사단 마귀는 주님 오시는 그 절기를 다 알고서 미리 다 이렇게 이러고 있는데 목회자들이 모르겠다 있단 말이에요 무익하고 게으른 종들인 거요 아멘 아멘 크로스 시간대에 머물러 있는 거야 크로스 시간대 칼수때 뭐 모르면 전부 다 악한 적이라고 다 해버려. 제가 좀 심한 소리 좀한것 같은데 안할 수가 없어 이제 하나님이 앞으로 더 심한 소리 하실 것 같아. 자꾸만 세죠. 아 이게 저는 <웃음> 약하게 하고 싶은데 자꾸만 세죠. 자꾸만. 처음엔 종교 개혁 하자고 했어. 그 다음에 기독교 개혁 하자고 하다가 며칠 전부터는 이제 교회 개혁 하자고 하면 나와. 아 자꾸만 세집니다. 자제해야지. <웃음> 자 오늘 이렇게 해서 사단마귀를 처음과 끝을 다 보여드렸습니다 네. 지금 보니까 얘 실차 다 까발려 드렸어 네. 알고 나면 은 꼼짝 못하 이러는 거요 사기꾼들도 자기 실체 알면 은 음. 어떻게 돼버려 도망가 왜 통하지가 않니까 그렇게 되는 거요 우리한테는 얘가 까불까 못 까불까 못 까불어요 까불기는 어디서 까불어 겁도 안 나요. 무슨 사단마귀가 뭘 겁나. 그래서 우리는 오늘 말씀을 통해서 사단마귀를 정확
정확히 꿰뚫어 본 다음에 반대쪽에서 우리가 하나님이 뭘 우리한테 원하시나 그걸 보시고 하나님의 일에 충성 봉사해서 오시는 예수님을 맞이하는 우리 모두가 되시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다 아멘, 아멘.